ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕೋ ರೈಸಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ಲೋಮಸ್ ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬೋ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕು ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿನ ಯೂಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಇದೇ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಬಯೋಲಜಿ ಕುರಿತಾದಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕುರಿತಾದಂಥ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್
ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಜ್ವಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವುಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅವುಗಳು ರೋಗ ತರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಮೊಸರಾಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಾಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಾಲಿಂದ ಮೊಸರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಓಕೆ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಕರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕರ್ಡಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದಲ್ಲದೆ ಮೊಸರು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ಬರೆಸುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೀದೇ ಇರೋ ತರಹ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ರೋಗ ತರೋಸುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಗಳು ಬೆಳೀದೇ ಇರೋ ತರಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ಡೈಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದ ದ ಡೋ ಡೋ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ವ ಸೊ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ರುಬ್ಬಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಇಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ ಇಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಫುಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ದ ಪಫುಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೋ ಯಾಕೆ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಸ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಕ್ ಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ರೋಕ್ ಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬೈ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಗೈ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಂಗೈಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಂಗಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದು ರೋಕ್ ಫೋರ್ಟ್ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಿಯಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಾದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಟಾಡಿ ಚೀಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ರೈಟ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಲಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಸೆಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವುದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವೆಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟರ್ ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿವರೇಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬಿವರೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿವರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವೈನ್ ಬಿಯರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ರಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಯಾವುದು ಈಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸರ್ವೇಸಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬೇಕರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಹೌದಾ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಾಗ ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟೆಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಥೆನಾಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಬಿವರೇಜಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊ
ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿ ಹೋದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಅವುಗಳು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದಾನೇ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಆರ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇವುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದಾನೇ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ರೋಗ ಬರೆಸುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕಲ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಟ ಸ್ಟೆಫಲೋ ಕಾಕೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಫಲೋ ಕಾಕೈನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಫಲೋ ಕಾಕೈ ಟು ಗ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೊಟಾಟಮ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಮನ್ನು ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಚೇನ್ ಫ್ಲೋರಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಬಯೋಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬರೀ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟು ಆಲ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಏ
ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಜೈಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಲೈಪೇಸಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೈಪೇಸನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಪೌಡರ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಪೇಸ್ಗಳು ಈ ಎಂಜೈಮ್ಗಳು ಇವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಪೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೈಪೇಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಪೇಸಸ್ಸು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ದಿಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡೂ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಓಕೆ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಸೊ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸಸ್ಸು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಲ್ಪ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಲ್ಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ದಪ್ಪ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫುಲ್ ನೀರಿನ ತರಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಜೈಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟೋದನ್ನ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಹ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನಸ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಂಜೈಮ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎಂಜೈಮ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಇದೇನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಬಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇ
ओके इन नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट इू कूड़ा फै मार्क्स इंपारटेंट क्वेश्चन अदा नर बयो ग्यास प्रोडक्षन डईग्राम थ्री मार्क्सल केतर अदा नर नि बयो कंट्रोल ऐजेंट्स मैं बयो फर्टिलइर्स ओके सो इमेंगे बयो कंट्रोल ऐजेंट्स क्वेश्चन यहाँ तरह क्या अरे डैरेक्टी बयो कंट्रोल ऐजेंट्स बैंक बरी अंत कहे बेरे तरह कहार क्वेश्चन ना निगे वन एक्सापल तोर्ती है प्रिपरेटरी एक्साम क्वेश्चन पेपर्स ट्रिकी क्वेश्चन केदार अंत ना निगे तोर्तनी क्वेश्चन यहाँ तरह बंदी अंत सो टापिक नानू नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेन बिकॉज तुम टाइम तक इपलोड आगोदे आंड एडिटिंग तुम टाइम तक नानु इष्ट टापिक मेले निम्हे दट इस हौस होल्ड प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स मेले ना निव अपलोडी उल्दी टापिक ना नेक्स्ट वीडियो फॉर् श्योर कंप्लीट मी ई विल अपलोड इट सून डू सब्सक्रैब टू द चानल सो दैट निम्हे नेक्स्ट वीडियो अपलोड गोत एंड शेर वित् योर फ्रेंड्स आलो बिकॉज यह टाइमल निगे तुम कमी टाइमी ओन चाप्टर ओदि अर्थमकोदे तुम टाइम तक नहीं वन शार्ट वीडियो नोटी अद्वर उपयोग तक निम्ब फ्रेंड्सू कूड़ा हेल्प आगते सो डू शेर दीज वीडियोस इफ यू फैंड इट हेलफु ओके सो थैंक्स फॉर् वाचिंग द वीडियो हैप्पी लर्निंग